ტაძარი სახურავის გარეშე ყურადღების მიღმა ის საკულტო ნაგებობაა დარჩენილი, რომელსაც კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი აქვს. რატომ უწევს მრევ სუამენდობის დროს წვიმის ქვეშ ლოცვა, როდის ჩაუტარდება ობიექტს რეაბილიტაცია. ნახოთ სიუჟეტი. 37 წლის მოყვარული ფოტოგრაფი ტაძრის მიმდებარე ტერიტორიაზე ცხოვრობს წმინდა თეოდორე აჭარელის სახელობის ტაძარი გიზო ჩიგოგიძის ობიექტივში ბევრჯერ მოხვედრილა. კარგად ახსოვს ნაგებობის ნგრევის ეტაპებიც, რაც ტაძარს წლებთან ერთად თანდათანობით დაეწყო. შენაცვლებულია ძირითადად მისი კონტურები. ახლა ესე ორი კვირა სასულური პირები მოდიან და დაიწყეს გაწმენდა. საზოგადოება ბათომის წევრის თქმით 1877 წელს აგებული შენობა ჯერ კიდევ ოსმალეთ ის იმპერიის დროინდელ ბათუმში აშენდა. შენობა სომხურ კათოლიკური სამლოცველოს ფუნქცია გასული საუკუნის 20-იან წლებამდე ჰქონდა. საბჭოთა კავშირის დროს ნაგებობას ფუნქცია შეუცვალეს. იყო სპორტული დარბაზი და ბევრი სხვადასხვა სპორტული სექცია იყო, საჭიდაო სკოლა და ასე შემდეგ და მთელი თუ არა ნახევარი ბათუმი მაქ ხოთაშორის ოლიმპიური და მსოფლიო ჩემპიონატების გაზრდილი. რა შეეხება ბოლო წლებში, როგორც ვიცი, მი საკუთრა არ ვიცეხა სხვა სიტყვა რა შეიძლება რომ გამოვიყენო. ქართულ სამოციქულო ეკლესიამ, მე მგონი რომ ეს არ არის მთლად კარგი საქციელი. ყოველ შემთხვევაში სომხებს ამასთან დაკავშირებით მე მგონი რომ საკმაოდ ბუნებრივი და ლოგიკური პრეტენზია აქვთ. 3 წლის წინ შენობის სახურავი ჩამონგრევის მიზეზი დიდთოვლობა გახდა. სომხურ დიასპორაში სიტყვიერად განმარტეს რომ ნაგებობის მოვლა პატრონობის მიზნით მათ ხელისუფლებასა და საპატრიარქოს შენობის გადაცემის თხოვნით არაერთხელ მიმართეს, თუმცა მოთხოვნა რეაგირების გარეშე დარჩა. ტაძარი ეთეს 12 წლიდან საპატრიარქოს ბალანსზეა. 2 წელია რაც მეუფე დიმიტრის ლოცვაკურთხევით ვარ მდემსახურად დადგენილი. ყოველ 4 შაბათს 4 საათს სავედრებელ პარაკლის აღოლეთ წმინდა თეოდორე აჭალეს დამი და გასულ წელს ზაფხულში როცა ამინდი ხელსგვიწო და მა ღვთის შეწევნით ღვთის მალით საღვთო ლიტურგიაც აღავლინეთ. ნაგებობა კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსის მქონე ძეგლია. საკულტო ნაგებობის რეაბილიტაციის პროექტი შესყიდულია, თუმცა რემონტისთვის შესაბამისი თანხები ბიუჯეტში ამ დრომდე არ არის გათვალისწინებული. 2017 წელს აგენტოს ინიციატივით შესყიდული იქნა აღნიშნული ობიექტი სარეაბილიტაციო სამუშაოების პროექტი. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს ემდგომ ორგანოებთან კონსულტაციები, რათა გათვალისწინებული იქნას ბიუჯეტის კორექტირების დროს შესაბამისი თანხები საუბარია 30 ათას ლარზე თანხის გათვალისწინების შემთხვევაში საგენტობ ზადარის ძეგლზე სამუშაოების ჩატარების. ვიდრე აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის საგენტო ტაძრის რეაბილიტაციისთვის საჭირო თანხებს მოიძიებს საკულტო ნაგებობა ყოველდღიურად ინგრევა. სადაოა შენობის სამომავლო ბედიც. სომხური დიასპორის მოთხოვნას იმის შესახებ რომ საკულტო ნაგებობა მათ მფლობელობაში გადავიდეს საქართველოს საპატრიარქოში არ ეთანხმებიან. აქ განმარტეს რომ ნაგებობა ბიზანტიური არქიტექტურით გამოირჩევა. აღნიშნულ პერიოდში კი ტაძრებს ძირითადად ბერძნები აშენებდნენ, ამიტომაც გამორიცხავენ იმ ფაქტს, რომ ტაძარი სომხურ დიასპორას ეკუთვნის.